first presentation is done by Dr. Kamil Ban, who is a consultant at UNDP. Please, Kamil. Yes, thank you very much for giving me the opportunity to talk at your conference, and I'm sorry that I can't be there in person, and hopefully the technology is going to stand up through this presentation. Um, what I really wanted to talk about briefly and introduce to you is a project that uh, we're in the process of um, really starting up under the UNDP UNEP Poverty and Environment Initiative. Um, and this initiative is a very central, I think, to the theme of your conference. It's really about understanding and demonstrating the links between good environmental management, sustainable environmental management, and uh, reduction of poverty, and the increases, the, the relationship between environmental management and human welfare. So we've been discussing, um, well, this project really started in April, and we've had lots of discussions about what should be the focus of our study, and there was broad agreement that it would be really useful to uh, do focus this study on the mining sector uh, in Armenia, given the uh, contribution it makes to GDP, uh, but also the impacts it can have on the environment and the links that it can have um, uh, to uh, local community development and hence poverty alleviation. So what I wanted to do was just talk a little bit about that project because I'm hoping um, that all of you in the conference will um, it will be of interest to you and maybe we can work with you uh, as we undertake this project over the next 12 months or so. So there's a strong capacity element to our work. One of the objectives is to try and strengthen the um, understanding at the national, provincial and local level of uh, ecosystem valuation, so understanding what these ecosystem services are and how we can put a monetary value on them. So through this process, we are hoping to develop an ind independent expertise in ecosystem valuation so that a reliable scientific-based information can be presented to stakeholders and decision makers so that our best decisions can be made on um, development and sustainable development. So why, why I think economic analysis is important is that it can raise awareness of um, the value of these ecosystem services which are not uh, necessarily apparent to people and are quite often provided by for free. And it can improve decision making because it can present information on economic trade-offs, which we know um, in the mining sector uh, can be very important information. And it also underpins management. So we can improve management if we understand, for example, the distribution of cost and cost, um, of the cost and benefit associated with the development of mining and therefore uh, help design appropriate compensation mechanisms. So key questions that we are hoping to address through our study, which I think are very nicely linked to discussions you've had today, um, which I haven't listened into, but um, uh, I believe it to be the case. Uh, things like how do ecosystem services in Armenia uh, support economic growth, employment and prosperity? What's the risk costs uh, associated with their damage or loss? And what are the links between ecosystem services and poverty alleviation? Uh, as I said, we're trying to answer these uh, questions in the context of looking at a, 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 an ongoing going mining development um, project. So I'm not going to go into this slide in detail, but I think many of you will be aware of, of, of the internationally recognized categorization of ecosystem services where uh, it's, they are divided into provisioning services, 
regulating services and cultural services. Um, the key point here is that ecosystems uh, are different, uh, but every ecosystem will be providing to some extent or another uh, a subset of these services which are providing um, important support to econ economic sectors, uh, to such as tourism and mining, uh, and to local livelihoods. So where these services are identified, if we don't manage them sustainably, that could be resulting in an economic cost to society. So focusing a bit more on what we're hoping to do in our study in Armenia over the next couple of the next year or so, the idea is to do a social cost benefit analysis of mining options. Uh, we yet to identify an appropriate site, um, but I, I think that will probably be agreed by the end of the year. So what we want to look at is uh, essentially mining the B. B BAU or the business as usual scenario. So, how is mining typically uh, undertaken at a, a given site? And compare that with best practice mining, um, which is uh, based on restoration of damaged ecosystem services and the equitable distribution of benefits. We may also be able to look at an alternative to mining. Um, depending on the site that we select. Uh, for example, are there, are there opportunities uh, in terms of ecotourism eco um, or use of non-timber forest products at a mining site that uh, potentially over the, uh, could be a sustainable, uh, a long-term viable economic option um, compared to, to mining? Again, I'm not going to go this, into this in detail, but this is um, a, a diagram that shows the potential impacts of, line, of mining a, a, along the, uh, the, the from um, exploration uh, through to production, uh, various stages of production. And as we know, there's a whole load of potential impacts on the environment. The mining sectors require a lot of fresh water, um, they uh, can result in land degradation. So the start of our analysis will be try, trying to identify those impacts of a particular mining operation and then uh, try and value those impacts. If I get this up, oops. Ah. Okay, so we seem to have lost that side, but basically, um, in order to be able to value the changes in ecosystem services, um, we need to identify the impact on the ecosystem services uh, and then quantify uh, the change in, that in the provision of that service uh, under various mining practices or an alternative to mining and link that to some change in human well-being that we can put a monetary value on. And there are lots of established methodologies for doing that uh, in, uh, that, that, that could be adopted. So a key part of our study will be to understand uh, who are the winners and the losers uh, under each option. Um, and looking at the impacts on local government, uh, local communities, government, mining companies, how are the benefits being shared out, and is that equ equitable and opt optimal? And also, uh, what does mining, uh, different options for mining mean in terms of poverty alleviation? Um, I just wanted to talk very briefly about compensation. I think there is a recognition now that uh, to some degree mine, there are going to be inevitable impacts on the, on the environment as a result of mining. Uh, but big international companies such as Rio Tinto have a policy 
now of net positive impact, which they signed up to, I think, in 2004. So where they are unable to avoid or mitigate their impacts on the environment, they will put in place an, um, an, an, an offset, a, an, an activity that will improve biodiversity uh, in another location that will leave a positive impact on the environment following uh, the, their mining operations. And this requires us to be able to quantify and monitorize the impacts as I've discussed as a core part of our study. Other interesting areas are developing or include things like markets for ecosystem services. Perhaps the most well-known uh, market in this respect is the wetland mitigating banking, mitigation banking in the U United States, where again, if a developer is de damaging a wetland, um, he then has to either directly offset that damage by uh, putting in place a, a conservation initiative uh, or purchasing credits from other people. So there are all of these ongoing and developing approaches in terms of um, compensation and mitigation. So just my last slide here to sum up, uh, well, I think this is a, a, a very interesting and um, timely project for Armenia, um, but we obviously face some challenges in that the valuation of ecosystem services and the incorporation of those values in the cost-benefit analysis for the mining sector is a new area for Armenia. We haven't quite uh, understood what data is going to be a a available yet and to what level of sophistication we will be able to do that analysis, but I think it's very important that we do what we can with the information we have and so that, that can be refined over time. So it's a great opportunity at the moment uh, in that the, there's a framework law on environmental protection being drafted and we're hoping that through this study we can introduce the concepts of ecosystem uh, va uh, valuation and management into the environmental law. And the other opportunity that we hope we are going to be able to deliver on is to develop some best practice principles and a tool for assessing future mining um, investments so that while we are doing a site-specific study, we are hoping very much that this study will have more general uh, national use in Armenia. Right. So thank you very much again for allowing me um, a, a slot at your conference and um, my email's there so if you wanted to get in touch with me um, with questions later but I, I'm also taking questions at, um, at the, during the panel discussion as well. So thank you very much. Uh, thank you Dr. Ben. Now let me invite uh, Dr. Vartui Petrosyan from College of Health Sciences of American University of Armenia. Please. Above this, Hargeli Hürer, colleague Aner, Imjeli Teklini Anglerenov. Today I'm going to talk about the influence of mining-related activities on the environmental health in Armenia. Before I move on, I want to recognize the efforts of the research team that contributed to this presentation and the project. That includes Karen Agabapian, Rosanna Grigorian, Herpsimne Martirosian, Zovinar Melko Melkonian, and Aida Giloyan. Today, my presentation will have basically two parts. One will include background information, which will present whatever we know about Armenia and uh, heavy metal contamination, and also one of the projects that we have been conducting recently. So we tried to see what do we have to summarize. Since I didn't see these statistics today, I will bring the numbers. So according to the State Inventory of Mineral Resources, there are 670 mines of construction sand and stone and metals. 270 of them are inactive, 
eight of them are metal, metal mines, and 400 of them are active, and 22 are metal mines. Among the 30 uh, metal mines uh, uh, that are in Armenia, seven are copper molybdenum, four copper, 14 gold and gold polymetallic mines, two polymetallic, two iron ore mines, and one aluminum mine. And according to official statistics, there are 15 tailing ponds. So what are the potential impacts of mining and mining-related processes on the environmental and public health? You know, it changes the purpose of land use, so soil erosion. As a result, we can have soil, water, and air contamination. And mining waste mainly, of course, from metal mining, goes to tailing ponds, leading to heavy metal contamination. There is loss of biodiversity, population displacement, and also occupational diseases and injuries, and eventually impaired health of communities that could be related to heavy metals, could be uh, related to silica dust. One of our attendees mentioned about this today, and noise, and, and other things. So mining and heavy metals. We separated several heavy metals that I will discuss today, because our one of the, our projects provides information about heavy metal contamination in Armenia, and particularly the metals that we mentioned here. That is arsenic that could be released to the environment as a result of smelting of copper and lead concentrates, uh, gold recovery. Cadmium comes as a byproduct of refining zinc metal from sulfide ore concentrates, refining lead ores, and complex copper zinc ores. Lead comes from recovering gold and silver from refining processes of base metals such as copper and lead and gold recovery. Mercury is mainly related to gold recovery. And I have chromium here, which is not related to mining according to the literature. It is related to tanneries or leather processing factories, dye and chemical manufacturing, con contaminated landfills, and cement dust. However, since we discovered this as a big issue in Armenia, we have decided to include this in our presentation. So, and heavy metals can also be carcinogenic, and according to the International Agency for Research on Cancer, they can be uh, divided into several groups. Pay attention to group one and two, which is proven carcinogen to humans and probably carcinogenic to humans, because we are going to return to this. So, what about the health effects of arsenic? It is proven human carcinogen and can lead to skin, liver, bladder, and lung cancer. It can also lead to disorders of nervous and circulatory systems, can cross through placenta to fetuses, and can be transported to children through mother's breast milk. And chronic exposure is associated also with birth defects, stillbirths, and miscarriage. Cadmium, again, it's a proven human carcinogen, leads to lung cancer. Kidney, lung, and intestinal disorders can also occur. There were reproductive problems in humans, including low birth weight and reduced sperm count. In animals, it has been shown that during pregnancy, there are negative effects on the behavior, learning, abnormal fetal metabolism, low fetal weight, and skeletal deformations. And I have mentioned the sources of this data on each of my slides. What do we know about lead exposure? It's probably carcinogenic to humans. And among children, it can lead to permanent damage to their brain and nervous system because children are particularly vulnerable to lead exposure. Behavior and learning problems, lower IQ and hearing problems, low growth and anemia. Among adults, it can lead to nervous system problems, cardiovascular effect, increased blood pressure and incidence of hypertension, decreased kidney function, reproductive problems in both men and women, and miscarriage. It can also lead to reduced growth of the fetus and premature birth. Chromium, it's proven human carcinogen if it's in hexavalent form, and it can lead to lung cancer. It can also lead to asthma, cough, shortness of breath, or wheezing. It can lead to skin uh, ulcers, swelling, other allergic reactions. Sperm damage and damage to the male reproductive system was proven in uh, laboratory animals uh, exposed to chromium, hexavalent chromium. 
also we try to see what is available, what is already published about the impact on the environment and health in Armenia. And there is one study published in 2004. The actual study was conduct conducted in 2001, and it shows the impact of the smelter located in Alaverdi. So what is the heavy metal contamination in the city? Uh, we compared uh, the data, or the authors compared the data with the US EPA action level, and this is the same as the international maximum concentration, which is 400 milligram per kilogram. And 25% of the sa samples taken from garden soils, 44% of the yard samples, including playgrounds from kindergartens and schools, 77% of loose soil that's taken from the front of the entrance to the buildings where people live. All these were taken either from gardens near the buildings or the yards in front of the buildings where children usually play and also in front of the building entrances. Regarding arsenic, 87% of the soil samples were exceeding the international maximum concentration of 12 uh, milligram per kilogram. If we look at a different criterion, which is for remediation, already you have to take an immediate action. 45% of garden soil, 50% of yard soil, and 70% of loose dust or soil samples were exceeding this level. What can we say about the health effects? We found one report, and I provide the reference below, that shows a comparison in lung cancer rates per 100,000 population in Alaverdi and Gavar cities. And we can see tremendous differences between Alaverdi and Gavar cities. And, and also the same author provides some absolute numbers, but these are diseases that I just mentioned that are related to heavy metal exposure. Tumors, respiratory diseases, neurological diseases, blood circulation diseases, and dermatological problems. And there is a data comparison between 2004 and 8, and we see increases, particularly in Alaverdi. This is what we have known from existing publications. Now we'll talk about the project that is called Toxic Site Identification Program Global Database. And this is a collaborative project with the Blacksmith Institute, which is a non-governmental organization involved in environmental assessments worldwide. And the College of Health Sciences in collaboration with the Akopian Center for the Environment conducted this study. The objectives were the following. Uh, so this is this toxic site identification project, the worldwide project, is a joint effort by the Blacksmith Institute, World Bank, European Commission, and other partners to develop a comprehensive database of toxic contamination locations in low and middle income countries. Blacksmith Institute has developed a protocol for initial site assessment that was used for this study to look at the toxic pollution that could impact human health. The eligible sites were located in Armenia for this specific project, and they should have come from point sources, like fixed locations, where there was a migration pathway for the population source to people, and a potential harm to health of the population would exist. I have to say that we were provided specific toxic elements that we could look, that were eligible to participate for this study. Uh, we used the following methodology. We conducted site observations and description. Uh, we conducted very rapid stakeholder analysis with community members, local authorities, including the uh, health providers working in he uh, health staff, uh, the health posts, and mayor's office uh, employees. We also interviewed a few representatives from some NGOs that were working with those communities. Overall, we had 61 participants. We had uh, 37 in-depth interviews and six focus groups with overall 24 participants. We also took some water and soil samples and the data analysis was done, not the data, but sample analysis was done using mass spectrometric method in an environmental laboratory. We have investigated uh, the following toxic sites. Seven mines, 12 active or abandoned tailing ponds, and one open tailing 
pipe and one abandoned smelter. Overall, we looked at 13 impacted communities that are located in, 13, in five Marses, and we collected 70 samples, 15 water samples and 55 soil samples. Of course, these are small numbers. However, this was the rapid assessment of the situation. So we had 55 soil samples that included agricultural samples from private gardens near housing, pastures, and also cultivated areas that were far from housing, but they had a pathway to human beings. We had residential soil samples from the yard, streets, and playing areas in front of the housing. We also specifically paid attention to school and kindergarten playgrounds. We had 15 samples from there. Uh, we had 13 samples from irrigation water and two drinking samples. So these are the results from the soil samples and we compared all our findings with the international maximum concentration levels. Um, so these are the standards. This is the standard for the agricultural soil, and this is what we found. From the residential soil, 100% of the samples in residential soil and playgrounds exceeded the maximum concentration level of chromium. This is total chromium. Unfortunately, we do not have information whether this is trivalent or hexavalent chromium. Regarding cadmium, 30% uh, and 40% of the samples from residential soil or kindergarten playgrounds were exceeding the maximum concentration level. Arsenic, 5% of the samples were uh, exceeding the residential soil uh, standard and 6.7% of the samples from the playgrounds were exceeding the maximum permittable level of arsenic. And regarding lead, we didn't find so, uh, the, we didn't find any soil samples that were exceeding the lead uh, standard. And this is agricultural samples. Again, all of them were beyond the chromium maximum global concentration, and one sample was above the 400 milligram per kilogram standard for lead. These are the samples from water analysis, and in terms of heavy metal of of course, we had very limited number uh, of samples, two samples only uh, for drinking water. We, couldn't, we didn't find uh, any heavy metal uh, contamination there. Uh, regarding the irrigation water, only some samples, uh, one sample of irrigation water was exceeding the chromium level. The results of observations and interviews. In terms of impact of toxic waste sites on the environment, these are our observations. Most of the tailing ponds were in a neglected state. There was lack of proper fencing and warning signs. Some abandoned tailing ponds were used as pasture sites and gardens. There was no systematic and adequate monitoring of tailing ponds. There were multiple accident breaks and leakages from tailing ponds or tailing pipes affecting the communities. Uh, they were located near residential areas or had a migration pathway to people through rivers, pastures, or cultivated lands. In some places, tailings were used as construction material by the residents of communities. And children were exposed not only through the soil in their playgrounds, but also they swim in contaminated waters. Uh, these are the stakeholders' reports. The stakeholders told us that uh, you know, as a result of mining or mining-related processing, they had reduced fertility and quality of some of their veg garden vegetables and fruits. They also noticed that some of the anim animals were disappearing in polluted rivers. Uh, the health providers informed us that there was increased number of myocardial infarction and stroke, hypertension, gastrointestinal diseases, fatigue, malignant tumors, allergies, birth defects, infertility, respiratory diseases, headaches, and diabetes. Of course, we have to be cautious here. These are not epidemiological studies, but these are the reports from our community members. And some demonstration. This is the tailing pond, and there is a school near the tailing pond. 
tailing pond, and there is a wheat field. There are also gardens and pasture sites. And this is a community road. You can see the mining waste there. And also the mining waste was along all over the community roads. You can see the tailings inside the river that goes through residential areas. And also you can see mine tailings in a playground of a school. And some leakages from the tailing pond that was located here on the community road. So in terms of, again, stakeholder reports, what are the socioeconomic impacts on mining on the communities? Resident mentioned that they were often forced to sell their property to mining companies without any proper compensation. They mentioned about low salaries of the community members working in the mining sites. There were, there, they didn't have medical insurance, not the workers, not the community members. And resi residents were always afraid to raise their concerns, particularly those residents whose family members were working in the mines. They also, the resident, had lack of trust for the policy and decision makers to resolve their issues in terms of socioeconomic issues and health issues. They also mentioned about damage to their housing as a result of continuous explosions. They mentioned about dice, dust, noise, vibration, and smell disturbing the community members. They also mentioned that agricultural products from the polluted areas are not marketable because people know that these are from contaminated sites. Again, we as scientists, we have to mention what were our strengths and what were the weaknesses of our study. This was the first large-scale large risk assessment in Armenia in terms of covering all over Armenia. And samples were tested in a laboratory that was certified by a European reference laboratory. However, we have to realize that we have limitations. We didn't have extra quality quant control measures like standard uh, or duplicate samples. And this is only an initial assessment with a limited scope we had low number environment of environmental samples, and many of them were composite samples, which cannot be used for describing a specific, just one location that could be problematic. However, we think that we have enough evidence that could make a few recommendations. We need thorough environmental and health risk assessment in communities identified problematic during this initial site assessment. There is a need for immediate cleanup of those areas particularly reachable to our kids that are playgrounds. There is a need for immediate upgrading of ore processing and smelting factories and adequate storage of tailings in line with international norms and standards to reduce the damage to the health of communities and the environment. Systematic environmental and health monitoring of active and abandoned tailing ponds, mining sites, and smelting sites is necessary, and also the nearby communities. So appropriate health protection and coverage needs to be provided to the workers and affected community members. Thank you. Thank you, Dr. Petrosian. Uh, now let me uh, invite, le let me open the panel discussion. And in this discussion, uh, there will be Dr. Vartui Petrosian, Dr. Dr. Camille Ben, and uh, Dr. Vram Tevosian uh, from Conscord uh, Limited, which is dealing with environmental engineering. Mr. Tevosian, please. From this point, let me switch into Armenian and uh, because it will be easy to moderate the section. Hendrem, yete unek harcer, motecek hosapogin, tebek ter harcer, es hendrem vortuk linek hakirch, kani vor haskanale vor teman shat terje, yef diskusianer nel terjkalinen. Եվ հստակ տվեք այն հարցը, որին որ ուզում եք ստանալ պատասխանը եվ խնդրեմ ներկայանալ հարցը տալուց առաջ, շնողակալություն։ Հնդրեմ։ 
Levon Galician, bana papan aktivist. Yes, konkret harcım ben parun tevosyanın. Orada ve verçin şamanak veres. Pakti günesel kartel. Şocakam çayla azdıcan kanata gamnere. Masam naye bir komis kazmuvat. Ulemen ayesens nor nergatsvat prensesi himan vela. Uzmem harstal. Inçu watch mi naha gitsum? Konkret kanı var inkne nergaya inan harsning ha. Watch mi naha gitsum nergatsvat çi watch mi kanata kan te inç azdıcun kunena ait kors neyutsun ha? Martans araştıran vela. Yes, dokuzuncu ne katesik. Yes, araştırma yapacağım. Valorti masna geçtim. Sakın ka metodoloji astvori gene hatvume vur ve gortnevsan az detçütün. Et metodoloji an himnvate sayındarakan higyen higyenik normeri vira. Hangartuna berütçan zamanak gene hatuma katarvume te otum cerum yevhum gortnevsan artun kum haktvume net sayındarakan normeri tevoc. Sanitarakan normal haşvar kocan aynı pes var ki varoshaki parına kocan gerazan çok axtot vatucuna anşust azdumu martkans arucucan vara. Günahda kan evon sekatar bu haşvar bu mete inç artane tüm arta hosk taponun endrank görne ucunun axtes vok. Derans tega durumit artane tümit arta hosk içeto inç pesi pokfum şerjakemin javari ait. Ahtot vatot yine, hami matum insan tarakan normeri hediye teka geri zantum, apa nishana kume vurdam yarık az dumem markans arahtucan vara. Şuna galtın. Hacır tarza. Yurge arzumanın maki zargat mantıra gir. Diye seyir ko artun ev ortev kantir şat kara burayı. Seyir zargret kapvat karoy kasel inçu ve payman arvat menak ait metak neri intrutsuna yes kasem inçu em artun om. Եվ դուք նախապատրաստում եք շարունակել ձեր հետազոտությունը թե ոչ։ Ուրեմ ասենք որ տվալներում կան բազմաթիվ այլ մետաղներ, մենք ընտրել ենք այն ծաներ մետաղները հատկապես, որոնք ունեն առողջության վրա մեծազդեցություն հիմնականում խնդրահարուց մետաղները, բայց նաև այս ծրագրի սահմաններում մեզ տրված էր քիմիական նյութերի ուրեմն լիստը, որի շուրջ մենք կարող ենք մեր հետազոտությունները անցկացնել։ Ասեմ, որ սրանք ընդհամենը 13 համայնքներ էին, որ մենք նայել ենք եւ որոնց վերաբերյալ ունենք տվյալներ լաբորատորիայից։ Բայց ծրագիրը շատ փոքրիկ էր, այն 25 ուրեմն սայթ էր իր ամենջներ առում, որտեղ նաև մտնում են օրինակ պեստիցիտների ուրեմն այլ օրգանական քիմիական նյութերի ուրեմն համայնքներ, որոնք աղտոտված էին այդ նյութերով, դրանք այստեղ չենք ներկայացրել, մենք փորձեցինք ընդհանրապես հանկարծությունաբերությանը վերաբերող, իսկ այս ուրեմն ուսումնասիրության շրջանում մենք միայն կարող ենք ուսումնասիրել այն համայնքները, որոնք կարող էին աղտոտված լինել ծանր մետաղներով, այսինքն այդ պատճառով հիմնականում մենք նայել ենք մետաղական ուրեմն հանկարծունաբերական եւ դրա հարակից գործունեություն ունեցող համայնքներին։ Ասեմ, որ տվյալների բազան տրամադրվելու է առողջապահության նախարարությանը եւ շրջակամիջավայի կամ ոնց էր կոչվում շրջում բնապահպան կներեք բնապահպանության նախարարությանը կտրամադրվեն տվյալների բազան որը հետագայում հուսով ենք որ որոշում կկայացնի թե որ համայնքներին պետք է ավելի հրատապ ուշադրություն դարձնել Եվ երկրորդ հարցի պատասխանը շարունակվելու է Հա ուրեմն այսպես անեմ ասեմ այս ուսումնասիրությունը վերջացավ այսինքն այն հատվածը որի համար մենք էինք պատասխանատու վերջացավ բայց մենք մեծ պլաններ ունենք շարունակելու այս ուղությամբ եւ արդեն մի քանի ուսումնասիրություն ենք նախատեսում մի հարկե մեր հանրային առողջապահության մագիստրոսական ծրագրի ուսանողների հետ կփորձենք որոշ համաճարակաբանական 
ուրեման ուսումնասիրություններ կատարել, որը մեզ թույլ կտա ավելի հիմնովին տեսնել կապը որոշակի հիվանդությունների և լինելու համայնք հանքարդյունաբերական համայնք։ Դա կլինի հետագայում առաջիկա մոտ մեկ տարվա ընթացքում և նաև մենք նախատեսում ենք ունենալ այլ սեմինարներ, գիտաժողովներ, որոնց ընթացքում կանդրադարնանք և աշխատողների առղջությանը, որոնք աշխատում են շինարայության և հանքարցունաբերության մեջ, ինչպես նաև նրանց հարակից ուրեմ են համայնքների բնակչության առողջությանը վերաբերող։ Շույակալություն երկու բար և ես կավարդեմ ինչ եմ խնդրում, նման տվյալները հրատարակելու ծյած գուշապետ լինել, որովհետև բազմաթիվ աշխատանքներ են վարվում և այսօր մի խնդիր կա, դու գիտեք, որ խորդային ժամանակ հստակ կրպ որնակ պրովի վանդությունների � տասը տարում բժշկական կարտերը իրանց պալքլինիկայի համակարգում եվ ալն եվ ալն։ Բայց մի քանի պարս պատճարներով ստացիստիկան մի անգամից վարյագնում, որինակ կա մի շարքի վանդներ, որ ուղակի չեն դիմում, հետազոտությունների կենտրոնի տվյալները, որ եպոր նայում էի, կնդեղ ես իզուր հարցի չտվեցի, որտև Հայաստանում նաև բաղականի խնդիրի առաջանում, նույն պխնձի կամ մոլիվ դենի կամ այլ հարակից նյութերետ, կապը գետնել, շատ դժվարա, գրետ է հնարավոր չի դարնում, չլինելով, չունենալով համապատասխան մոնիտորինգը, որ դուք նշում եք մշտական տվյալներ։ Եվ շատ դեպքերում տվյալները, որ արվում է իրանք ունեն նաև թերություն � որը նշված ծանքում, կապված է նաև են նյութերի, են շինանյութերի եվ այլ են, որը ոգտագրծում է, որը ընդանրապես է սուր համակարգից հաշվորման դուրծ ամար։ Այսքան նշնորակալություն։ Շնորակալություն։ Հաջորդ ծնդաբերության, հղիության հետ առնչվող խնդիրները ներարել եք ձեր պրեզինտացիայի մեջ։ Ես ուսում նասիրել եմ ու գտել է մի ուրեմը զեկույց, որը որ 2005 թվականի տվյալներով Հրխեզստանից հետո ապահը երկրների շարքու երկրոր տեղներ զբաղեցնում, դուք ունեք արդյոք հենց այդ պաճարա հետևանքային կապը մասին ինվորմացյա և ունեք արդյոք այս նոր 2011-12 թվականների տվյալներ և որտա կարղանք դա գտնել։ Ներկայում ես մենք չունենք այդպիսի կարող են ազդել նաև վերատարադողողական առողջության վրա, ինչպես նաև վիժումներ և նաև դեվորմացյաներ առաջացնել։ Այդպիսի ինվորմացյան մենք չենք տիրապետում, մենք դիմել ենք առողջապայության ազգային ինստիտութին, որպիսի ստանանք տվյալներ, բայց մակսիմում ենք կարող ենք ստանալ է տվյալները աստ մարզերի և ոչ թե աստ կաղաքների, այսինքն որպիսի կարող անանք առանձին համայնքները նկարագրենք, շատ այլ հետազոտություններ են անրաժեշտ անել, որը մենք նախատեսում ենք կատարել մոտապագայում, բայց ասեմ, մեր ուսումնասիրությունները կանի որ չեն լինի, ասենք տաս տարվա ուսումնասիրություն, դրա համար անրաժեշտ է այսօր սկսել կոհորդ կոչվող ուսումնասիրություններ և շարնակել, որպիսի ապացուցել, որ այսինչ բանից եղել է այսինչ բանը։ 
բայց կամ միջազգային գրականություն, որը մեզ թույլ է տալիս դատել, ասում են, եթե այս մակարդակի աղտոտվածություն կա այս և այս ծաներ մետաղներով, ուրեմ ըն դա բերում է հետևյալ հետևանքների։ Ես իմ սլայդում, որ նշել է, դրանք բազմաթիվ, բազմաթիվ ուրեմ ըն ուսումնասիրությունների համատեղում է, որը ծուցետալիս, թե ինչ առողջական այդ կան բարցր չեր ինչքան կալի են թադրել այս որ է, ամեն դեպքում մենք գտել ենք և ուրեմ են կապարի և արսենիկի առումով թույլատրելի սահմանների գերազանցող բազմաթիվ նմուշներ։ Այսինքն կալ է են թադրել, որ ամպայման այդ բնակչության շորջանում կլինեն նման առողջապահական խնդիրներ, բայց տավյալների գտնելը այսօրվա դրությամբ խնդիր է և ոչ հեշտ լուծվող։ Շնոհաղալություն, հաջորդ հազե Ի հարկի այդ վիճակագրական տվյալները տվյալներ էին։ Վեր չէ շրջանում, եպ որ նրան կարողացան լավագույն սարկավորուններ պերել, եվ արդեն հղղության երկու երեկ ամիս հետո, եպ որ կարողացան հասկանալ, թե ընդհապես Մի այն պետք է խոսել այդ հիվանդանոցների, բժիշների հետ, որոնց արգելվաշի այդ տեղեկությունները տալ։ Շնորակալություն թիտողության համար։ Ես խնդրեմ, որ հերտը պահպանվի մեկ, եկրորդը ես խնդրեմ, որ եվ որ դուք հարց եք տալիս, դուք հստակ ուղեք, թե ում եք տալիս այդ հարցը, կամ ուղեք, որ դուք չեք հստակեցնում այդ պար� արել է կամ նախատեսում է կանել ոթի վերլուծություն, որով հետև ես հիշում եմ, որ մի քանիտ առաջ վիտիո նյութ է ես տիտել, ալավերդի իմասին, ունդեղ նշում է նաև ոթի աղտոտվածության մակարդակը, որ ազդում էր նաև մ այդ այնց վերլությություն անում եք կամ անելու եք թե չէ։ Եվ եկրորդի ես հետաքիր կլներ համմատել ոչ թե ստացված արդյունքները նորմատիվների հետ, այլ վերսնել ասենք զարգացող կամ զարգացած երկրներում նմանատիպ հա։ Ես կսեմ պատասխանել, բայ մի գուծ է խնդրեմ հիշեցնեք երկրորդ հարցը։ Ուրեման ոթի նմուշների վերցնել չենք արել, ոչ նախգին, ոչ երկոազար մեկ թվականին ոչ ներկայում աս, որտև լաբորատ ուրեայի հետ կապված խնդիրներ կան, հնարավորություն է չկար, բայց որինակ ալավերդի կաղաքում այդ ծանար մետաղները հողի մեջ հայտնվում են ոթի մինչոցով։ Դրանք ձուլարանի աշխատանքի արդյունքն են, այսին� հատկապես երեխաների համար, որոնք ավելի զգայուն են։ Ձեր մյուս հարցը ինչ վերաբերում են չու ենք համեմատում։ Ես միջած գային ստանդարդները, ես հատկապես վերցրել է ամերիկայ միացալ նահանգներից ինվորմացյա և նաև ստանդարդները մի ճազգային մակսիմում կոնցենտրացյաներն էին, որոնք էլի հաշվի են արել, մինչև այժմ գոյություն ունեցող 
տարբեր տեսակի ուսումնասիրություններ եւ հանքարդյունաբերության մեջ աշխատողների եւ շրջակա ուրեմն են համայնքներում ապրող մարդկանց շրջանում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում են որ եկել են հանգել են այս կոնցենտրացիաներին այսինքն ձեր ասածը արդեն հաշվի առնված է եւ եթե կա ուրեմն են ստանդարտից անցնող կոնցենտրացիաներ անհրաժեշտ են որոշակի միջոցառումներ կատարել օրինակ հնարավոր է ժամանակակից տեխնոլոգիաներ օգտագործել որպես այդ գոլորշիները չարտանետվեն եւ չախտոտեն քաղաքը իսկ մենք ինչ ունենք եթե առաջ այդ խողովակը ուրեմն են կիրճի մեջ էր ալավերդում հիմա սարի գլխին է եւ ճիշտ է կիրճի մեջ ապրող մարդիկ հիմա շնչահեղց չեն լինում այդ ծծմբի երկօքսիդի արտադրած ուրեմ են բաներից, բայց աղտոտվածությունը տարածվում է ավելի լայն մակերեսով եւ արդեն նաեւ անտառներն են են տեղ տուժում, deforestation եւ այլն եւ այլն, այսինքն հնարավորություններ կան իրավիճակը լավացնելու։ Եվ եթե անհրաժեշտություն կա, օրինակ, եթե կա խաղահրապարակ, որտեղ 400 մգ կգ երկու անգամ ավելի է, ուրեմ են ամիջապես այդ հողը պետք է վերցնել եւ փոխարինել մաքուր հողով այսինքն այդ մեթոդոլոգիաները համաշխարհային առումով գոյություն ունեն եւ մենք հեծանիվ հայտնաբերելու կարիք չունենք ուղղակի կարող ենք վերցնել այլ երկրների փորձը շնորհակալություն խնդրեմ հաջորդ հարցը ուրեմն շնորհակալություն շնորհանդեսի համար շատ ինֆորմացիա վերցնել խնդրեմ ներկայացեք ստեփային արմեն մի քանի հարց ունեմ այդ հողի հողի նամանավ անթետ ազոտություն այդ կապված համատվել են արդյոք ելակետային ինչ որ տվյալների այդ ավելի խորը գնացող ասենք 10 15 տարվա համարելով դա զրո վիճակ օրինակ չէ այս վերջին ուսումնասիրության ժամանակ մենք քանի որ ինքը կոչվում էր initial site assessment եւ իր մակարդակը շատ փոքր առումով էր կատարվում իրենք ընդհանրապես հիմա վերցված նմուշներ են եւ կար հատուկ ստանդարտ պրոտոկոլ որին մենք հետևում ենք եւ ինքը մենք վերցնում ենք հողի վերին շերտերից նմուշները մեկ հարցել եթե կարելի է այդ հասկանալով իհարկե որ դա initial կամ rapid assessment կոչված ուրեմն բանա բայց հողի վերաբերյալ օրինակ անալիզները ինչքան խորն են գնացել ասենք չափվել է ասենք միջավայրը այսինքն տարերի մաբիլնես թե բան տենց դիտարկվել այդ խորությունը դուք ինկատի ունեք բնական մակարդակները ընդհանրում են մակարդակները կամ թե հիմա նոր չափված կապ չունի ասենք ձեր արած սկոպի մեջ դա մտած է որ մենք նայենք չախտոտված հա համայնքներում ինչպիսին է եղել չախտոտված թե չախտոտված առանց տարբեր մի քիչ հարցը հարցը պարզ չի հողի անալիզները այսինքն նպատակը հողում անալիզներ կատարելու զուտ գրանցել ներ կոնցենտրացիան թե նաև հասկանալ այդ հողում ինչ կարա տեղի ունեն անդարպես կոնկրետ միջավայր չէ մենք միայն կոնցենտրացիաներին ենք նայել մի միայն կոնցենտրացիաներին շնորհակալություն շնորհակալություն հաջորդ հարցը խնդրեմ աննշանաձերեն ես հարցնում պարոն Թևոսյանին պարոն Թևոսյան հայաստանում սահմանված այդ թույլատրելի գործակիցները միջազգային սանդղակով ինչ վիճակում են ինչքանով են դրանք համադրելի միջազգային ստանդարտների հետ եւ Տիկին Պետրոսյանին ծուզում էի եւս մեկ անգամ ճշտել ձեր օկտագործ օկտագործած թվերը դրանք ամերիկյան ստանդարտի թե միջազգային ստանդարտի հիման վրա են գասը միջազգային ինտերնեշնալ մաքսիմում կոնցենտրացիաս շատ լավ որոշ դեպքերում դրանք համընկել են նաև ամերիկայի միացյալ նահանգների ստանդարտի հետ օրինակ կապարի դեպքում եւ իսկապես ինձ հետաքրքիր է որ քանով են միջազգային ստանդարտները տարբերվում հայկական այդ սահմանված թույլատրելի գործակիցներից մերսի սկսեմ օթային ավազանին վերաբերող սանդարական նորմերից հայաստանի հանրապետությունում շարունակում է գործել դեռ խորհրդային միության ժամանակ հետազոտությունների արդյունքում ստացված սանդարական նորմերը որոնք շատ են ավելի քան 1000 մենք ունենք նորմեր 1000 այստեղ մի քանի 100 նյութերի ամեն մի նյութի կարող է երկու երեք ստանդարտ լինի կապված թե դա ինչ ազդեցության ասենք 20 ռոպե ընթացքում 8 ժամի ընթացքում 1 օրվա միջին կտրվածքով 
եւ այլ այս կարգի ստանդարտների համակարգ քիչ տեղեր կան միջազգային ասպարեզում ընդունված են ասենք երկրներ կան ունեն 4 հիմնական նյութերի երկրներ ունեն 8 հիմնական նյութերի համեմատականը կարելի է այսպես ասել որ հիմնականում համեմատելի են կան եւ ասենք ստանդարտներ որոնք նախնի խորհրդային միությունում եղել են բավականին խիստ եւ դրանք ավելի խիստ են քան միջազգային կան եւ հակառակ պատկերը հիմնականում համեմատելի են եւ կարելի է ասել չեն զիջում ջրային ռեսուրսներին ջրային ռեսուրսների համակարգը որը գործում էր հայաստանում այսօր կամ անց կամ անց մենք սկսում ենք հրաժարվել հայաստանի հանրապետությունը մենք հասելով այնտեղ նույնպես ունենք մի քանի 100 սանիտարական նորմեր որը ցույց են տալի որ որը որոշակի ջրային կատեգորիայում այդ նյութի պարունակությունը ինչքան կարող է լինել որից հետո նա կարող է ազդել մարդու առողջության վրա կամ միջավայրի վրա նույնպես միջազգային ասպարեզում այդքան շատ չեն եւ միջազգային ասպարեզում հիմքը հիմքը ստանդարտի այն է թե ինչպիսին է ֆոնային ախտոտվածությունը բնական ախտոտվածությունը եւ ինչքան ենք մենք նա ավելացնում ասենք այնտեղ ստանդարտների մոտեցումը այսպիսին է թե մենք ինչքան ենք ֆոնայինին ավելացնում հողի մասին հավանաբար իմ գործընկերս ավելի ես այնքան չեմ ծիրապիտում հողի ստանդարտներին իմ գործընկերս միգուցե ավելի շատ ինֆորմացիա տա ուղակի ասեմ որ սովետական ժամանակներում այդ ստանդարտները շատ շատ ավելի խիստ էին օրինակ կապարի համար 20 մգ per kg էր որը համարվում էր ոչ ռեալիստական ես չգիտեմ հիմա վերանայվել է այդ ստանդարտը թե ոչ բայց միջազգայինով եւ ամերիկյանով 400 մգ kg ին այդպես է այսինքն կամ վերանայվածներն են մեր ստանդարտները կամ նախկինից ժառանգացները որոնք եղել են շատ շատ ավելի խիստ Այստեղ ես սկզեի ավելացնել որ ստանդարտները երբ որ մենք ուզում ենք ինչ որ գործունեության ազդեցությունը գնահատենք գործող ստանդարտները հիմնականում դրանք կապված են հիգիենիկ ստանդարտներ են սանիտարական հիգիենիկ ստանդարտներ են կապված են մարդու առողջության վրա մենք հնարավորություն չունենք ասենք այդ որևէ ազդեցություն գնահատել թե ինչ ինչպեսի նրա ազդեցությունը բուսականության կենսաբազմազանության վրա անմիջապես հողային ռեսուրսների վրա այդ համակարգը մեր մոտ բացակայում է շնորհակալություն խնդրեմ հաջորդ հարցը բարեց ես անունը սրապիոն ատեր հարությունյան ներկայացնում են բրիտանիա քեմիկալ ընկերությունին եւ սոլիդ ռոդս ինտերնաշնալին ճիշտ ասած ես որ եկել էի հատուկ էս հանքերի հետ կապված ժամանակակից տեխնոլոգիաները որ ասում եք հողային ստաբիլիզատորներ եւ փոշազրկող հավելարտեր այսօրվա պահով կան աշխարով մի քանի մեծ կազմակերպություններ որ առաջարկում են մեր ընդհանուր մեր առաջարկը եղել է 2007 թվականից հայաստանում ջրային հիմքով էկոլոգիապես մաքուր փոշազրկող հավելելներ սպեսիֆիկ հանքերի համար այս տարի ճիշտը պետություններ աճակցելով ալավերտիում միատ փոքր հատված 200 մետր ճանապարհ են սարկել պոլիմերային թեխնոլոգիով որը հաջողացրել ենք եւ բացի թեղուտ հանքերից եւ այլ հանքեր որը ստեղ հայաստանում աշխատում են մեծ հետարկություն կա արդեն ուզում եմ ասեմ որ ընդհանուր արմամբ ուղղությունը դեպի լավ գնում է ընդհանուր էկոլոգիապես պահպանելը շնորհակալություն ուղակի մի նկատառում եթե դա ուղակի բարի կամքին թողնվի ինդուստրիայի բնականաբար մեր քայլերը կլինեն շատ դանդաղ եւ մանկիկի քայլեր դրա համար անհրաժեշտ է որ ամեն պետություն ունենա շատ խիստ ուրեմն կանոնակարգում եւ իրավական դաշտ որը կստիպի ցանկացած ինդուստրիայի օկտագորցելու ժամանակակից ամենալավ տեխնոլոգիաները պահպանելու շրջակա միջավայրը եւ մարդկանց առողջությունը այն խոսքս այն մասին է այն ուրեմն հանքերը կամ հանքանյութ ուրեմն պրոցեսինգի զբաղվող գործարանները որոնք ներկայումս աշխատում են շնորհակալություն շնորհակալություն ըստ երևույթի տա հարց չէր խնդրեմ շնորհակալություն ուզում եմ շնորհակալություն ասել Վարտուի Պետրոսյանին հանգամանը ալիցի եւ հետաքրքիր ելույթի համար եւ հարց ուղ եմ Վարտուի Պետրոսյանին նմուշարգման ժամանակ արդյոք որևէ մեթոդիկա կամ ուղղվածություն պահպանվել է այդ 13 հավաքում այո մենք օկտագորցել ենք Black Smith Institute-ի կողմից ձևավորված ստանդարտ պրոտոկոլները 
եթե ձեզ հետաքրքր մենք, կարող ենք պրոտոկոլը դրամադրել, բայց բոլոր նմուշները կատարվել են նույն մեթոդիկայով, բացի են, որ մեզ դրամադրվել են պրատակոլները, մենք մարդ ամսին ունեցել ենք ուրեմն ուսումնական որկշոպ, որի ընթացքում բլեք Սմիտ ինսիտութի աշխատակիցները այցելել են Հայաստան և ոչ միայն Հայաստանի ամերիկյան համալսրանի գիտ աշխատողումներն են մասնակցել, այլ նաև Սանգալի կներ, որպիսի ավելի ծավալուն, եթե աշխատանքներն ունեն նման, հենց տրանով եք են ատվում բնապապանական ռիսկը և տրանով պետք է ստիբել հանք շահագործողներին, որպիսի իրենք պապան են այդ ամեն ինչա։ նմուշները վերցնելու եվ ալ նիվան։ Թեք ուս, շրագալցում։ Ես նշեցի որպես մեր առաջարկ, որ անրաժեշտ է ավելի համապարպակ իրական ռիսկի գնահատում կատարել, որը արդեն բազմաթիվ կայլեր է ներառում նաև ինժինյորների մասնակցություն, որով հետև անրաժեշտ կլինի նաև ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրություն, որպիսի հասկանանք, թե ծաներ մետաղները ինչքան են ճամպորդել հողի ջրի միջոցով Միկի Վարդույի պետրոսյանին հանգամանալից ու լավ հիմնավորված պրեզենտացիայի համար։ Եվ ունեմ մի քանի արձ առաջին ինձ մի կիր զարմացնումա, որ առաջի անգամ ենք լսում ձեր հետազոտությունների մասին, եպ որ կարելի էր արդեն ծանկացած տվյալներ, որոնք մենք ունենք դեր վաղ ժամանակվան ժամանակեց։ Հանչներ կայացա կոգան վլադիմիր, եստեղ անընթած խոսվեց, որ զալումա հիգենա եմ ասնագիտական հիվանդությունների ինստիտութի տնորեն։ Հարցեր շատ է ծակ դուք մետաղներ եք վերսում, բացակայում խրոմ մետաղ ունեք, բացակայում է կովալտ նիկել մոլիվդեն մետաղները։ Ինչ պատճարաբանություն կա, հարցս ասեմ ինչի ամարա։ Հրոմը կովալտը նիկելը մոլիվդենը միշտ ունեն իրենց խ առողջության վրա և առաջացնում են մի անման առողջացկան տարբեր վնասակար ազդեցությունից զարգացող հիվանդություններ։ Ինչ պաճարաբանություն կա, որ այդ մետաղները չեն ուսում նասիրվել։ Ես կխնդրեի կամ հրիպսի մենք անրուզանան, եթե հիշում եք կանի մետաղի տվյալ մենք ունենք ուծուն։ Մենք ունենք ամեն նմուշի համար մոտ ուծուն մետաղի տվյալ, այսինքն է տվյալները մեզ մոտ կան։ Ես ուղակի վերցրել ալերգիք հիվանդություններ զարգանալու համար կա խաչաձև և խմբակային ազդեցություն, որ մի անման ալերգիք տարբեր հիվանդություններ են առաջացնում բոլոր այդ մետաղները, որ ես ասեց։ Եգրորդը, դուք որ վերցնում եք � Այո, այո, 
այս բլեքսմիթի ինստիտութի ծրագրի սահմաններում մենք մի միայն վերցրել ենք նմուշները այն հատվածներից, որտեղ ապրում էին բնակիչները, որտև նշեցինքը սահմանապակ պրոյեկտեր, մենք աշխատակիցներին կամ են հատվածներին չենք մոտեցել, որտեղ աշխատողնեն են աշխատում։ Մենք միայն գնացել ենք համայնքներ և են տարածքներից ենք հողանմուշները և ջրի նմուշները վերցել, որոնք անմիջական ձեր ինստիտութի հետ համագործակցել էր, այնպես որ համահեղինակներից մեկն էր, իսկ ներկայումս մենք հենց նոր ենք վերջացրել, այս շատ թարմ հենց նոր իմ է ենք բերել աստովայալները և առաջին անգամ էր, որ ներկայացնում ե զարգանում են տարբեր մասնագիտական հիվանդություններ, նույն ժամանակ խոսվեց, որ կա սովետական ժամանակի ժամանակներին կար ծանք մասնագիտական հիվանդությունների, այդ ծանքը կա և հաստատված է Հայաստանի հանրապետությունում, բանվորը մարդը կործնում է աշխատանքից որոշ չապով իրեն առողջական վիճակը վատանումա, դա պետք է փոխատուցվի ամպայմա։ Ձեր կողմից կա ինչ-որ առաջարգներ, կա ինչ-որ պահանջներ, որ կարողանան պոխատուցեն ա� կծախսած գումարը պետք է մտնի արտադրանքի փոխարժեքի մեջ։ Մենք նուշեցինք դա բացերից մեկը, այս ուսումնասիրության սահմաններում մենք չենք անդրադարձել այդ հարցին, բայց ուզում եմ ասել, որ ներկայումս Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը բանակցությունների մեջ է շատ հեղինակավոր միջազգային ասոցացայի հետ շրջակամիջավայրի և ոկուպացյոն առողջության � կից տվյալները, վերջին նորույթները, բերենք Հայաստան, հուսով եմ, որ եթե կստացվի այդ միջազգային կոնվերանսը տեղի ունենը Հայաստանում, ամպայման բոլորիտ կհրավիրենք և ավելի թարմ տեղեկություններ կստանանք, որից � իմ իմացության անկատար է։ Վստաղ կարող եմ ասել, որ դիմելը արդասամանյան մասնագետներին շատ լավ է, բայց մի մորացեք, որ նույն երկրում, որ դեղ է դու կապրում եք, կան գիտնականներ, որոնք ոչ պակաս աշխատանքներ են տանու Համեն այն դեպս ես կուզենայի, եթե աշխատանք շարունակվի, ինչ-որ չապով մենք կարողանանք մասնակցեն իրար հետ համագործակցե։ Շնորակալություն։ Շնորակալություն։ Հարցերը անձնական արդեն։ Հնտրեմ հաջորդ հարցե, Շնորակալություն բոլորին մասնակցության համար, շնորակալություն դոքտր պետրոսյան և դոքտր թևոսյան։